Szevasz, nézd meg ezt a videót, ugyanis megszólalt Kósa, Lajosa, Csengeri, milliárdos örökös nőhöz fűződő viszonyáról. Sőt, megszólalt a felesége, megszólalt az édesanyja, mindezt a rendőrségen tették mindannyian. Ugyanakkor a kezemben vannak ezek a dokumentumok, megtámogatva a két tucatnyi közjegyzői okirattal, ezekből fogok szemezgetni neked most, és erről szól ez a videó. Ki fog derülni, hogy Kósa Lajos hazudott, amikor azt mondta, hogy semmit nem tett a csengeri örökös nő intézés, vagy hát a pénz megkapásának ügyében. Igazat mondott viszont, amikor azt mondta, hogy nem járt Németországban soha. Csak szeretett volna. Nem is akárhova készült, három, azaz egy, kettő, három alkalommal Wolfgang Scheible úrhoz, aki akkor pénzügyminiszter volt Németországban, hozzáindult volna, ha ez a csaló örökös nő nem mondja le az utat. Jól átverte Kósát, lemondta egy nappal az indulás előtt, ő pedig bosszankodhatott. Nem stróman az édesanyám menne. Kósa Lajos valamásából mondok egy részletet. A rendőr kérdezi, hogy Szabó Gáborné hívta jön külföldre, hogy a hagyatékával a kapcsolatban eljárjon. Ha igen, akkor melyik országba, milyen ügyintézés céljából. Külföldre hívott Németországba és Svájcba. Német útra soha nem került sor. Ugyanakkor, ha megnézzük Kósa Lajos feleségének a vallomását, abban ő bizony elmondja, hogy három alkalommal indult Németországba, amit Kósa úr itt azt állítja, hogy nem járt. Valóban nem járt, hiszen az örökös nő három alkalommal mondta le. Ez így hangzik a vallomásban. Nyomozó. Szabó Gáborné hívta el önt külföldre, hogy a hagyatékával a kapcsolatban eljárjon. Konkrétan engem nem. A férjemet viszont igen, Németországba hívta őt a német pénzügyminiszterrel, Wolfgang Scheible úrral, hogy tárgyalni valamilyen ügyvéd közbenjárásával 2013 év tavasza környékén. A férjem engem kért meg, hogy menjek el velük, és segítsek neki németül tolmácsolni. Én nem szívesen, de igen, mondtam a férjemnek. Konkrét időpontot beszélt meg a férjem Szabó Gábornéval, de a pontos időpontra már nem emlékszem. Viszont arra emlékszem, hogy a megbeszélt Németországi ügyintézés előtt egy-két nappal valamilyen indokra hivatkozással azt hiszem pénzügyminiszter úr lemondta a találkozót, lemondta az udat Szabó Gáborné. A meghiúsult találkozót követően pár héttel később ismételten megbeszélt Szabó Gáborné egy időpontot a férjemmel a fent említett ügyintézésre. Ez a kiutazás szintén nem jött létre, ennél is Szabó Gáborné mondta le arra hivatkozással, hogy Wolfgang Scheible úrnak mégsem jó a megbeszélt időpont. Emlékszem, hogy ezután megbeszélt a férjemmel még egy harmadik időpontot is, de én már a második után kértem a férjemet, hogy ne is említse nekem ezeket, ne kérjen ezzel kapcsolatban tőlem semmit. Szóval most azért azt mondjuk el, hogy Kósa úr valóban igazat mondott, amikor eh, nagy nyilvánosság előtt kijelentett, hogy nem járt Németországban, de hogy akart, az egészen biztos. So, soha semmi nem valósult meg, szerintem sziámosság. Az egy ilyen bak. Ezek mind semmi ahhoz képest, viszont amit Kósa állít itt, hogy ő nem fogadott el soha semmilyen ajándékot Szabó Gábornétól. Soha egy fillért nem fogadtam el. Én a hölgytől soha pénzt nem fogadtam el. Ő neki volt mindenfajta felajánlása, amire azt mondtam, hogy ha ilyet akar csinálni, csináljuk. Ezzel szemben itt van egy dokumentum, amit elé a rendőrségen, mégpedig azt, hogy a, ezen ajándékot a megajándékozott köszönettel elfogadja. Aláírás Kósa Lajos 2016. január 19-én, hát Szabó Gábor nével közösen szerepel ezen az aláíráson egy ügyvédi elejegyzéssel együtt. De van ám más is. Egy másik okirat, egy másik, ez egy, egy párizsi székhelyű cég részvénypaketjéről szól. A megajándékozott a jelen okirat aláírásával kinyilatkozza, hogy az átajándékozott részvénycsomagot köszönettel elfogadja. Kósalos tényleg átverték. Soha nem fért hozzá ez az ajándékhoz. Csak nagyon szeretett volna. Bár Kósa Lajos ezen ügy kapcsán néha talán bárgyúnak, vagy hát naívnak tűnhet, de egy valamiben biztosak lehetünk, hogy a jövőbe látó képességével nincsen gond, ugyanis ő ezt előre megjósolta, hogy még előkerülhetnek hamis papírok. Nem lennék meglepve, hogyha még mindenfajta egyéb dokumentum előkerülni, ne hamisítás, vagy valami egyéb dolog. S lásd csodát, elő is került. Kósa Lajos édesanyja, Kósa Lajosné a következőket nyilatkozza a rendőrségen. 
rendőr kérdése, tehát eljáró, Szabó Gáborné ajándékozott-e az ön részére készpénzt, vagy más egyéb vagyontárgyat? Ha igen, akkor mikor, milyen körülmények között, nem mondom hozzon a szöveget, de Szabó Gáborné, válaszolja a tanú, soha semmit nem ajándékozott nekem, sem készpénzt, sem vagyontárgyat, mint mondtam, nem találkoztam soha ezzel a hölgyel. Az eljáró ekkor elétár különböző dokumentumokat, mely szerint ő ügyvédén járt, és az aláírásával igazolta, hogy elfogadja az ajándékokat. Erre kéri az eljáró, hogy kérem nyilatkozzon az ön elétárt irattal kapcsolatban. Tanú? Soha nem láttam ezeket az okiratokat, nem ismerem a tartalmát. Nem tudtam róla, hogy valaha készült ilyen okirat. Újabb iratot tár elé az eljáró, a tanú válasz erre. A szerződés valótlanságokat tartalmaz. A szerződésen szereplő aláírás olyan, mint ahogyan én írtam alá korábban, de én ilyen szövegezésű szerződést soha nem láttam, nem írtam alá, sem Szabó Gábornéval, sem do... ügyvéddel nem találkoztam soha. Mert ugye az ő kettőjük aláírása szerepel még ezen a papíron. Ezt a szerződést soha nem láttam. A kérdésre elmondom, hogy nem tudok arra nyilatkozni, hogy hogyan kerülnek a személyes adataim, születési adatok, személyigazolványszám, adóazonosító, Dr. Egyzőhöz és Dr. Egyvéd birtokába. Kérdésre elmondom, hogy nem tudom, hogy a fiam átadta-e, illetve átadhatta-e a személyes adataimat a fenti két személynek. Kérdésre elmondom, hogy az említett személyes adataimat fiam ismeri. Fiam ismeri. Most azonban arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, hogy az újságírókhoz eljusson, hogy feltehessék ezeket a kérdéseket Kósa Lajosnak. Például, hogy tette feljelentést, hogy valaki véd, visszaélt az édesanyja adataival, és elfogadott a nevében 800 millió forintnyi ajándékot. Mert hogy nem az édesanyja volt, ezt ő maga jelentette ki. Ki lehetett az vajon? Nem stróman az édesanyám, mert nem az. Ez is csak egy csepnyi. Yeah.